Olá, o meu nome é Eduardo Aires, tenho 57 anos, vivo e trabalho no Porto, tenho quatro filhos, sou professor na Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, e acumulo também as funções de Art Director e, ou Diretor Artístico em português e do estúdio que leva o meu nome. Eu trabalho tanto desde que concluí o curso, em 1987, portanto, este ateliê existe desde essa data e, para ser mais preciso, estou no Porto desde de setembro de 1982. Eu, para respeitar um bocadinho até a ordem, uma ordem cronológica e associar as minhas recomendações ao tempo em que eu vim para o Porto enquanto estudante, que foi no início da década de 80, e eh, provavelmente convidava-os eh, a ir eh, até ao Café São Lázaro, eh, onde nós, eh, na altura, enquanto estudantes de faculdade, dizíamos que era a terceira secção, a primeira era artes plásticas, a segunda da arquitetura e a terceira secção era o Café São Lázaro. Portanto, era um sítio de tertúlias e de encontros eh, entre professores e estudantes e, eh, ao mesmo tempo, no primeiro piso havia sempre espaço para jogar bilhar e, e outros... Eh, e outros momentos de lazer. Depois, também ainda relacionado com a gastronomia, mais tarde o Café Cifrão. Eu presumo que até antes tinha sido uma loja de, de modas, digamos assim, e que foi transformado num café onde nós também, e aí já juntamente com alguns professores, íamos com frequência ou lanchar ou almoçar. Ainda dentro da gastronomia e dentro dessa época, eh, recordo-me das nossas viagens à data eh, num porto mais vazio para o Meidino. Nós, na Faculdade de Belas Artes para o Meidino, atravessámos a cidade e eh, era muito mais vazia, mas era um sítio que frequentávamos. E por inerência da própria atividade escolar, não, não posso deixar de mencionar, por exemplo, a papelaria Modelo, não é? onde nós nos encontrávamos uma panóplia de, de, de artigos e era, era aí que nos uh, alimentávamos. Outro local que eu penso que, por vicissitude da própria vida, toda a gente acaba por frequentar, porque, se bem me recordo, eram as folhas de papel de 25 linhas, azul, e se, os valores selados, era a Imprensa Nacional Casa da Moeda, era, era um local que íamos com alguma, com alguma frequência. E, eh, juntando um pouco agora o lado mais familiar, tenho memórias de acompanhar a minha mãe eh, a uma loja de tecidos, na Passos Manuel, que era a Cunha Rodrigues. Era quase que um ritual eh, eu, sazonal, comprar os tecidos de primavera, os, os tecidos de inverno, para seguir à modista, portanto era assim um momento, e, e até era um, era, um, era um momento cénico, porque pegavam nos rolos de tecido e naqueles balcões e mostravam aquilo que quase que parecia magia, não é? Por relações de proximidade, eh, por proximidade e de amizade, eu tenho que destacar a Anabela Baldac, eh, com a sua loja na Foz, somos vizinhos, somos amigos há muitos anos, e é também uma referência para mim, e frequentava, e continuo a frequentar a, a, sua, a sua loja. E, no meu círculo de amigos, obviamente, também tenho, tenho que, por exemplo, destacar a Galeria Fernando Santos, que ainda hoje continua a, a, a frequentar com, com todo o prazer, mas à, à data era um sítio também que a, iria com, com gosto. Eu ia com gosto. Depois, posso mencionar a, um espaço que frequento por diversas razões, a primeira é porque está relacionada com chocolates, que é uma coisa que toda a gente come, penso eu, não sei que seja alérgico, e, mas é a loja Equador, Chocolateria Equador, ela é, ela é um produto de um ex-aluno meu, Celestino Fonseca, e portanto também é um espaço que eu frequento e de vez em quando até é, compro com alguma quantidade para oferecer à equipa uns miminhos e depois é, por fim, era capaz de destacar a Carvalho Batista, na Rua do Almada. Sempre gostei muito de produtos e, 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 de, de, e de artefactos para a casa, portanto, e, e foi sempre uma loja de referência e parece que no nosso, nosso pensamento não há, não há mais nenhuma loja de ferragens que não a Carvalho Batista. Assim, resumidamente, dentro das, daquilo que é o comércio que, e, e lojas e amigos, é, é a lista que eu gostaria de destacar.